，小叶，小小的大名我已经想好了，嗯，就叫邱小小。所以我们家姓啊，嗯，马大仙儿，他能同意吗？他同不同意能怎么的？小小是我女儿。邱爷，小爷。清早的，你干什么呀？小姨，我不是说了吗？我就我就想啊，接他们娘俩回家。不行，你赶紧起来。我我不我不起来。秋云，我错了啊！我我这人是混蛋。小姨，你们别跟我一般见识，不就完了吗？哎呀，回家的事儿回头再说。你先起来啊，赶紧起那个，那那那以后再说。那秋云，我今儿报一下我闺女行吗？不行。我就报一下，不行，秋秋云，你你先回去吧，秋云就坐月子呢，你就别添乱了。那那那不行，秋云，你总不能让咱闺女不认我这亲爹吧？啊，我都这把岁数了，我好不容易有个孩子，你你你不能这么绝、啊、你。行，你不走，你不走我走。哎，秋云，你不能下，我走我走，我走他不能下，听话啊，你别生气啊，秋云，你赶紧走啊你。行，我走。别生气啊，坐月子不能生气啊，听话。行了，别捣鼓了，吃饭吧。吃不下去。哎呀，你看你过的什么日子？这孩子都一岁了，就在娘家住着不回来啊？这叫什么事儿啊？真是，这婚也结了。娃也生了，愣过愣造的，过着单身汉的生活。行啊，姐，我这心里烦着你，就别叨叨了。我每天这么好吃好喝的伺候着你，我说说还不行啊？你怎么岁数越大，这嘴里越碎了呢？我看啊，秋云是拉着架势不想跟你过了。不过，不过他说了也不算。干嘛？跟他那么耗着？我得把他跟孩子接回来。你说的你能呢？哎呦，你试过了吗？行吗你？哪回不像个娘娘一样端着架子呀？你见都见不着。你要说以前的秋云呢，还有可能；现在的秋云跟木老虎一样，后边又有一台小姨撑着，还不可着劲儿的跟你折腾呀？还给接过来。我看，要不行就算了。算了？强扭的瓜不甜。那是，不是？那我这图什么呢？我这猪栏子打水一场空啊啊！姐，你想想，我我我把他娶过门来，我多不容易啊！我生个孩子，他不不不让我认他，那我我这最后再跟他离了，我这麻的，我这玩呢。姐，要要不这样，你要真看我也难受啊，你就去找秋红，再去帮我说说去。反正那秋云也听他小姨的，离不离他说了也不算啊。干嘛？跟他那么耗着，我得把他跟孩子接回来。我看，要不行就算了。算了，强扭的瓜不甜。姐，你想想，我我我把他娶过门来，我多不容易啊！我生个孩子，他不不不让我认他，那我我这最后再跟他离了，我这麻的，我这玩呢。姐，那这，你要是瞧我实在难受啊，你就再去帮帮我跟秋红说说去。那秋云肯定听了小姨的。你没事吧？我跟秋红说得着吗？我，我再去找那不自在呀、啊！你别把我当二傻子耍啊！我不去，要去你自己去。我去就我去
，我也不信了。我一大老爷们儿，我自己老婆孩子，我借不回来了，我。哼。秋云，怎么又来了？小小的，我来看我闺女。你小点声，睡觉呢。行，睡觉也好。来，咱们讲讲理吧。秋云，你说说啊，现在孩子都这么大了，老在他姥姥家待着，我这当爹的，我见眼闺女比登天都难，这叫怎么回回事？这叫，你说完了吗？我没说完，我给你挑明白说吧，我今天来啊，就是接你们娘俩回家的，不回，我说了，我要跟你离婚，怎么就又说的离婚上去了呀？啊，你这动不动就要跟我离婚，我不是跟你说了吗？我不愿意。你不愿意行，那你过你的，我过我的。什么时候你想离了，再过来告诉我一声。哎，你这讲理吗？你这样啊？你说说，这孩子都长这么大了，你你也不让他回回家住去，老在他姥姥这儿霸占，这算怎么回事儿？这个，你在说我呢？我说谁谁心里清楚。既然你这么说，我也表明态度，我支持秋云离婚，他不想跟你过了。不行吗？不行，啊！我跟秋云结婚了，秋云嫁给我了，我干什么事儿？我我对不起秋云了。再者说了，这两口子吵架，又不是我我一个人的错啊。是，不是你一个人的错，我的错。我跟你结婚就结错了，我现在想离婚，行不行？不行。秋云，咱好好说，行不行？别动不动就离婚。不。对，就是我有错，我都给你承认多少回了，我你就不能给我一次机会啊？不能，你没机会了。马大仙儿，你这样下去有意思吗？对孩子也不好，你就别再纠缠了。怎么是我纠缠呢？啊，你们你你们讲不讲理啊？啊，这婚你你们想结就结，你们想离就离，我不能随了你们的心愿。这事儿啊，咱没完。这一天天的，被他吵得我脑袋都要炸了。行了，别生气了。姐夫，过来，我等你半天了，你给我坐下。坐下。你也别怕。今儿不打你，就跟你好好聊聊。坐，坐。你觉着跟秋云这么拖下去，有意思、啊？什么有意思？没意思的呀。那我离了有意思？大仙儿，你听姐夫一句话：抢你的瓜不甜。婚姻这事儿没法勉强。你这么跟秋云耗下去，双方都痛苦。离了吧，啊？什么就就说离就离呀、啊？那离了婚，我不鸡飞蛋打了吗？我什么也没捞着啊！我、啊，你还想捞什么呀？啊！邱家的画，你给整没的吧？那幅画对邱家多重要，邱云就是为这幅画才嫁的呢。邱山呢？为了找这幅画，学业没了，工作也没了，你把邱家害的还不够惨吗？大仙儿。是你欺骗秋云在先的，现在秋云说要离婚，这是合情合理的。怎么着？你心里现在还抱着幻想呢？你还想秋云回心转意？你觉着可能吗？你自个儿心里不清楚吗？这根本就是异想天开、不可能的事儿了。行了，大仙儿，你就当做做好事儿，或者你就当赎罪，你放过秋云吧。做人呐。不能老考虑你自己，你为别人想想，事情走到今天这一步，谁造成的恶果？听姐夫的话，跟他离了吧，啊！我知道你现在很难接受，但是很多事儿姐夫说的对不对，我相信你自己心里也有你的判断，你好好想想，到底应该怎么做。
这批学生今天快半年了，你觉得咋样？哎，还真有几个好苗子。那是，咱们三套马车的眼光错不了。这个盖小红啊和姜伟要重点培养，必要的时候啊给吃点小灶。哎，我跟你说啊，那个盖小红的条件比上一届的林燕和苗静都要好。有灵气，扮相和你年轻的时候有一拼，我看好他。嗯，哦，有时间吗？我想跟你谈谈马大贤的事儿，要不要回避一下？不用了，反正你也清楚。你跟马大贤聊过了？聊过了，我算是看明白了。秋云跟马大贤呢，这日子是过不下去了。但是这半年你看看，吵吵闹闹的。过了那么长时间也没离了，他这个人就是没脸没皮，谁说不是呢？秋红，我跟你表个态，我支持秋云离婚。秋云跟马大贤这婚姻呢，本来就是天大的错误，现在这日子过了，就像穿了双鞋，不跟脚，天天磨脚面子，都给磨烂了。这哪是过日子，简直就是折磨。不离干什么呀？赶紧离吧，师兄。你这是说谁呢，美丽？别打岔。秋红啊，我知道马大贤到你这儿闹起来，我趁这个机会跟他谈了谈。他能听进去吗？听得进去，听不进去，反正我把道理给他说明白了。他们能听得明白就好了，可不是吗？让秋云坚持住，别他一闹就妥协，要不然就前功尽弃了。按照秋云的意思啊，早就想离了。他跟马大贤是一天都过不下去了，可是闹来闹去，到现在都没离成。我一看到马大贤啊，我就觉得恶心。再怎么好下去，什么时候是个头啊？秋红，苏青找你。我去一下。没事吧、哎？秋云啊，我没看好小小。小小怎么了？给马大贤带走了。马大贤干嘛把他带走啊？哎呦，我就是去锅里看看面条煮的怎么样了。我一转身他就跑进来，把小小抱走了，我拦都没拦住。哎，秋云，秋云，秋云，秋云。你就别叫了，你让大仙抱一会儿孩子呗。开门，马大仙。秋云，怎么了？啊，马大仙把小小给抱走了。马大仙，你开门，你别吓着小小。开门，秋云，你在这儿让着，满大街都知道了。这大仙是孩子的亲爹，你就让他抱一会儿呗。秋云，你别着急啊。我能不着急吗？小云，你赶紧让他把门打开呀、啊。马桂兰。让你弟把门打开呀、啊！那我可没办法啊！一码归一码，我们别吓着孩子。我觉得你们家人也挺有意思，都是亲人，偏偏小小就让你们手里霸着呀、啊！大仙想看看亲闺女，都得求爷爷告奶奶的。你说这孩子的亲爹，你让人抱抱怎么了？又不犯法、啊？哎呀，你就赶紧让他把门打开吧！那我……秋红，你闪开！哎。
，你不跟我好好说了吗？啊，还想让我跟秋云离婚？啊，当我马子钱好欺负是不是？马子钱，你听我说啊！不，你别过来，过来过来。哎，大仙儿，可不敢，可不敢呀！大仙儿，你要死了，亲亲我咋办呀？姐，我跟你说，你弟弟我贱命一条，你也甭心疼我，我都这岁数，我好不容易我我有个孩子啊，他们老舅家就活人要把我拆散了，这是我们爷俩一块死我啊！我我现在我就死给你们看了。这时候你着急了，你早干什么去了？我求你说，你为什么不答应啊？你，我答应你，你说，你说什么我都答应。秋云，秋云，我给你别说话。你你你是不是答应我？我答应你。行，两件事，第一件事，以后不许再给我提离婚的事。我不提，我再也不提离婚的事了。第二件事，打今儿开始，跟我跟小小一块回家住去。回家住，我跟您回家住。不行，那我跟你说啊，你别气他一身。你闭嘴！我让我媳妇儿跟我孩子回家，跟我一块住去。我有错是我，你再多说一句话，我这这个。我答应你，我答应你。行，答应了是不是？答应我都听见了吧？听得真真的啊！听见，听见，听见。秋云。我今天啊，我看看，你你是我媳妇儿，是孩子亲生的妈妈，啊，我我不死了，但有一样，这两件事你哪件事做不到？我咱没完，我绝对做到，我发誓，我发誓，你快点把小小还给我，你快，小小，小小，小小，小小，小小，小小，小小，小小，小小，小小，小小。秋云啊，你真要走啊？没办法，我不能没有小小。你以为马大侠真敢跳井啊？他是在要挟你呢。他做得出来，总不能因为我让小小受伤害吧？我只能依了他。这个无赖，是抓住我们家的软肋了。小姨你也看见了，这么长时间了，我是不认命。我也想离婚，到头来呢，没办法，我摆脱不了。可你这一妥协，往后的日子怎么过呀？怎么过不是过呀？反正也就这么一条路。怎么会这样？可你这一脚踏进这个火坑，就出不来了。小姨，你放心，马大仙儿他不敢把我怎么着。小姨是不想让你受委屈。小姨，我不会受委屈的。为了小小，我是不会跟他再提离婚了。可他马大小也别想欺负我，我秋云也不是泥捏的。我抱小小去。走了。秋云抱着孩子回大贤屋了。哼，你个无赖，总算是得逞了。你看你这话说的，怎么无赖了？哎，你现在是不是特别得意啊？想唱一段？嘿，我有什么可得意的？你说大贤这把年纪了，好不容易有一个孩子，想抱抱孩子都这么困难。再说了，有媳妇有孩子，还天天在我这儿蹭吃蹭喝的，我是他姐，我就得伺候他一辈子呀。真有道理啊，所以就是下三滥的手段。别说那么难听好不好？怎么就下三滥了？反正秋云抱着孩子回家了，日子他们自己过去吧。你觉着他们这日子能过消停了？消停不消停，我就管不着了。你最好别管，我要把话放这儿。你要再管下去，你又同流合污。
小叶，秋风，你怎么回来了？我刚参加一聚会，顺路回来看看小小。我姐呢？回去了。回哪儿去了？还能回哪儿？马大仙儿今天又来闹了一通。那怎么闹一通就把我姐闹回去了？你不是说离婚吗？这回不一样。秋云，你看我我睡哪儿啊？秋秋云，你看，你你看孩子这都回来了，咱一家人也团圆了，我我能不能挤挤咱在大床上睡啊？不行。嗯，秋云，你瞧，你你们都好不容易回来了，我也不能不能老在外面睡啊。马大仙儿，你可以把我闹回来。你别指望我会原谅你，我是为小小回来的，这点你心里应该清楚。秋云，哎，秋云，那马大仙一来闹，我姐就答应他了。你姐这么做，也是为了小小。你们以为他真敢跳啊？那就是一混蛋！你是没看见，吓死人了！我找他去。哎呀，你别去，你去了也没用。怎么就没用了？那我姐也太憋屈了吧！你姐有你姐的难处，她这么做都是为了孩子。从跟马大仙结婚开始，她离婚的决心就没有动摇过。到最后，还是拗不过马大仙。太欺负人了！你姐啊，是怕小小受到伤害，孩子还这么小，怎么受得了呢？离婚的事回头再说吧。要我说，对付这种人还得是秋山。秋山呢？啊，他跟旭东去广州提货了。秋云。你你这一直在这坐着也不说话，你你怎么了这是？哎，你倒是说句话呀，怎么了？还不是你害的。我，我害的？不是，秋云，你倒把话说清楚了。你不说清楚，我哪知道怎么回事儿啊？秋山把话赎回来了，假的。什么话是假假的？大龙妈，我家早上吃啥呢？大龙妈，对，老你老家来信了。哎呀，哎呀，我家早上吃啥？我早上吃都没来信呢。行，你们放学早点回来啊。知道了。昨天都早点吧。嗯、醒了。妈，这在哪儿啊？你还能在哪儿啊？喝完红糖水，醒醒脚，妈去给你做饭去。妈，我有好多话跟你说。我是一个不争气的孩子，我窝囊，我什么事都做不了。谁说的？马克从来没有这么想。妈。你打我一顿，骂我一顿吧，这样我心里面也好受。妈为什么要打你啊？我可舍不得。为了你爸的话，你小小年纪就出去打拼，赢了也好，输了也罢，你所做的一切都是为了我们这个家。
底下，哪有不懂儿子的妈？不过秋山啊，妈要说你两句。人这一辈子呀，很不容易，被人骗了耍了，也是难免的。人生嘛，难免会经历一些坎坷和波折，这都是正常的。但是，就因为这样，就让自己颓废下去。那你还是妈的好儿子吗，秋山？你要是迈不过这道坎儿，那妈的话就算白说。但是，你要还是妈的好儿子，就挺起腰杆来，堂堂正正的走出去。好了，起来洗脸刷牙，妈给你做饭，做好吃的。那天晚上，我们两个像抱在一起的两团火一样，这才隔了几天，就变成两坨冰了。朱姐，我问你，秋红，是你叫来的吗？我有那么无聊吗？我朱杰再怎么追你，也不会用这种下三滥的手段。你把我想的太低俗了。那他怎么会来呢？我怎么知道啊？秋红来了又怎么样？那只是一个激情四射的派对，有什么不对吗？朱姐，我们都是成年人了，我觉得应该相互给对方留一份尊严。一个吻就践踏了你的尊严吗？对我来说是的。真有意思，我只不过是情志所致而已，有什么大不了的？就是因为秋红来了，你就跟我讲起了尊严，不觉得可笑吗？成年人怎么了？成年人更应该有爱。算了，不说了。苏青，为什么不说了？我之所以不回避秋红这个话题，是因为我心里是坦荡的。爱就是爱了，又能怎么样？我要是回避啊，秋红在咱俩之间就是一道屏障，是一只拦路虎，是你心中抹不去的一道阴影。我面对了，我接受了，这一切都不存在了。我可以表白我的情感，你也可以做自己的选择，这对大家很公平。你显然在回避我。那天让你去清宁，你不去。今天好不容易有机会能够谈谈这件事情，你又不跟我对接，你不至于这么胆小吧？对不起，我今天真的没时间。没时间？什么意思啊？我约了陈子慧，要跟他谈一谈。哎呦，小小，小小，小姨。秋山昨晚回来了吧？回来了，喝多了
，小小，我们去看舅舅去。去看看舅舅啊，小小。秋山，姐，是小小吗？长这么大了？你一年没回来，他可不是长大了吗？来，舅舅抱。啊！不抱，不抱，不抱，不抱，不抱。哦，对了。哎，小小喜欢吗？喜不喜欢？喜不喜欢我也跟你说着吧，干嘛瞎花钱啊？他都有。当舅的一点心意嘛，喜不喜欢？啊，对了，姐啊，问你个事儿，我觉得妈和苏叔有点怪怪的。我也发现了，我问过小姨，她不说。你说哥往常话找回来了，苏叔早就来了，这回我哥把他叫回来的，总觉得他们俩不对劲。对。师兄，你说赵红人那么多年了，这功夫还在，好骚。就他们俩这配合怎么那么默契，就跟小时候一模一样。去一下，帮我拿下衣服。哎，来吧，菊儿，喝口茶。哎，就那苏青啊，没事儿老上秋红家嘚瑟，现在还上学校嘚瑟。说是秋红啥命，什么好事都让他给遇上了。一般女人到了这岁数，想找个单身男人都不容易啊。狐狸精呗，骚气。哎，这戏快公演了，你不去看看？我才不去呢，给他们捧那个场。行行行行行，得了吧你。你怎么来了？我来是告诉你，我找陈子辉谈过了，他死不承认，说没见过那幅画，完全是一副流氓的嘴脸。那接下来怎么办？我准备报警。但如果没有那幅真迹做对比，警方肯定鉴定不出真伪，光凭我的证词恐怕立不了案的。陈子辉真是个无赖，他完全疯了。我现在担心秋山。啊，他倒不知道是陈子辉干的。他一直盯着陈想，也是，他肯定会把火发在陈想身上，不能再让他闯祸了。啊，回头我去找他谈谈吧，你别担心，秋山毕竟出去闯荡了一年多，也算是受过磨砺了，不会像以前那么莽撞。不管怎么说，他都是个孩子。秋红，我想跟你解释一下。我还要去排练，我先过去了。说什么呢？我听不懂。爸爸，我的话给我还回来！秋山，我喊什么呀？跟我回去。说吧，整的跟一家子似的啊！不要脸！小儿，秋山，小儿，秋山，哎，小儿，小儿，秋山，我打死你！秋山，来呀！你怎么动手打人呢？哎，秋山，哎，你怎么？秋山，你回来！爸爸的话我还回来！你别跑！看看你，这秋山下手也太重了。走，跟妈回家。嗯
你上点药啊，走了。手啊，你就不能好好讲道理吗？跟这种小人有道理可讲吗？今天我没弄死他，算便宜他。可是你这样打来打去有什么意义呢？你到底帮谁你啊？我都听到了，他死不承认，是不是？不承认也是他干的，你居然敢耍我！秋山，我知道你费了一年的功夫，吃了不少苦才把话给赎回来。可是偏偏又掉进陈想的陷阱，心里指不定多窝囊呢，是不是？但是你想啊，你现在这个样子，不正是他想看到的吗？你丢了学业，又丢了工作，他心里指不定多高兴呢。你别让他得逞，好不好？是，我是爱钻牛角尖，可是我的心思，你，你的心思我都懂，但是你这么打来打去的，一点意义都没有呀。你让家里人担心，我也担心。你都不知道，你出去这一年，我连觉都睡不安稳。我，对不起。咱们换个法子，啊？那你说我现在该怎么办？找旭东去，咱们商量一下。行，听你的。哎，儿子，疼吗？妈，没事。你说你，你跟秋山那个混小子较什么劲儿啊？是他跟我较劲儿。这小子，这小子真够混的。行了。我可什么都没说啊，爸知道，好儿子，他秋山要找花儿，我让他找，我找死他。霞儿，爸提醒你啊，跟别人千万别说这画是从马大侠那儿买的，他是秋山的姐夫，咱们要让他们窝里斗。一幅画斗来斗去，什么时候是个完呢？完？没完？我爸说的对，没完。你们爷儿俩，我都不知道说你们什么好了，口口声声说人家秋山魂，叫我看呢、啊，你们俩也好不到哪儿去。妇人之见，哎爸，秋山那小子，还得找我麻烦，我得小心点。怎么，你怕了？我怕他。我跟你说，他们家知道这话是假的，一家人全急了。今天苏婷把我叫去了，我跟他也没客气，不管他问什么。我就三个字，不知道。这画是假的，苏青发现的呀。除了他，谁还有这本事？哎，爸，你真厉害。哼，我就是要他们急，急死才好呢。真不去啊？去了。妈。哎，先生，那我们走吧。啊。哎，先生。走。你想吃点什么呀？这个随便。我再陪您喝两口。哎，别闹。秋红，刚才心思好像没在戏上。家里有事儿，心烦。行了，别想太多了。我能不多想吗？秋山出去忙活了一年多，好不容易把画找回来了，结果是幅假的。苏青去找陈子辉理论，也没有任何结果。又是陈子辉干的？是他跟他那个混账儿子一起联手干的。这事到如今啊，我得劝劝你。这幅画别再照了，别再耗下去了。你是当妈的，你得劝劝秋山。我都说了，但是你自己心里呢？你是不是也赞成秋山找画呢？是不是？我知道，这幅画特别重要，但是跟秋山的前途比起来，孰轻孰重，你会分吧？没有这幅画，你们日子就不过了吗？我觉得当初啊，这幅画丢的时候，你说的特别好。你说算了，就这样吧，不找了，该怎么过日子就怎么过。但是秋山到最后，毕业大戏也没有参加，工作也没找，你还不是随了他的心愿吗？秋山一根筋，你不能一根筋啊！他犯糊涂的时候，你得制止他；要是你纵容他，他更瞎胡闹。
，师兄，你说的有道理。本来啊，这些话我不想跟你说的。我也知道今天语气有点重，但是我看着你为这幅画而遭那么多罪，我实在是忍不住了。就是不知道我说的话，秋山听不听得进去？能听进去，一定能，只要你下定决心。启东，呀，来了，刚把他给压来了。来来来，赶紧的，快快快，快坐！干什么呀？哎，素婉，你没跟他说呀、啊？还没呢，等你跟他说呢。你们咕噜里面卖的什么药啊？不说我走了。哎哎哎，去去去去，坐坐坐坐。行了，开门见山的跟你说吧啊，我呢，想请你给我当经理。就你那个电器行，你打住吧！那儿老板是我啊，没你的位置。你们葫芦里面到底卖的什么药？我想请你们俩替我办一个童装厂。什么？吓着了吧？哎，我跟你们说啊，我考察过市场，现代童装锦俏办好了，销路肯定特别好。人苏婉又学设计的，最近在设计的童装都要投产了，咱肥水不流外人田啊！秋山，你来当经理，苏万给咱们来当设计师。说好了，我是法人大老板，哎，盈利分红，到时候咱们股份来，怎么样？是挺好的，但是我怎么听着像天方夜谭呢？这世上的事儿，没有做不到，只有想不到的。你觉得它很不切实际，可我觉得很实际啊。厂址我可都看好了啊，随时就能租下来，马上就能干。这样啊，投资呢是我的事儿，到时候。我给你们俩每人百分之十五的干股，怎么样？我能行吗？什么能行不能行的？你别小看你自己啊！哎，你给我跑采购那会儿，不到一年你就干得风生水起的。你爱干不干，不干责任。看我干嘛？我觉得旭东想法不错，我想干。你能行，我也能行。什么事情还能把人给难倒了？我干。好。孩子睡了吗？睡了，赶紧去吧。哎。小叶，这秋山也回来了，不打算找工作了。哎呦，我还没顾上问呢。那么大人了，总不能天天吃闲饭吧？他怎么吃闲饭了？秋山多能干呀！去广州还挣了不少钱。要不是为了那幅画，他现在可是万元户。哎，赔上一大笔钱，又耽误一年的时间，到头来他图个什么呀？出了安的大水一场空。不能这么说，至少他得到了锻炼。秋山就是不定性，他能干成什么呀？照你这么说，那他就是一事无成喽。我没那么说。秋山在广州。辛辛苦苦攒了两万块钱，你说他吃了喝了不好吗？干嘛非要去找那幅画呀？都是爸妈的儿女，咱俩谁像他那样那么在乎爸爸的画？要说孝顺，秋山比咱们谁都孝顺。虽说他赎的是一副赝品吧，但起码人家努力了。哪像咱俩，一个比一个自私。姐，我怎么自私了？你说，自从爸的画丢了以后，你除了埋怨秋山、怀疑秋山以外，你还做什么了？行了，秋雨，别说了。小姨，我怎么就不能说了？是画是我弄丢的，我是罪人，按理说我没有资格说什么。可是秋风，咱们不能对秋山太不公平了吧？行了，行了。都别说了，赶紧吃饭吧，菜都凉了。
我了你，干什么呀？弄得更诡异啊！吓唬谁这是？吓唬秋山呀、啊、妈，好看吗？你死丫头一点正经都没有，不是叫你离那臭小子远一点吗？为什么呀，妈？我跟你说过了，我就喜欢秋山哥。哎呀，老天呀！我这上一辈子我做了什么孽呀？我真是、啊！你说这老的跟娘走，小的跟儿子走，哎呀，我这日子过的，哎呀，让我疯死了！妈，我爸不回家，你闹心，你撒气儿也别伤上我呀、啊。你爸现在铁了心要跟我离婚，他要跟那个狐狸精过去。他妈，你别胡思乱想。我爸现在兴许正在气头上呢。嗯，要不这样，等我爸这戏演完了，我陪你一起去找他。闺女，等你爸唱完这出戏，他就跟那狐狸精跑了。不会的，那你给妈出个主意啊？妈该怎么弄？该怎么办呀？哟，哎呀，人在呢。哟，酒还没睡呢，睡什么呀？哎呀，是，我也睡不着。你说这看出戏吧，还给我看兴奋了。嗯，你不知道，今儿这戏啊，唱的过瘾。你看我姐夫啊，这岁数了，那一巴掌还那么漂亮，还像秋红，个头、嗓子都……哎呀，闭嘴吧你！他人呢？谁呀？你姐夫他人呢？他能上哪儿去啊？他们这一块儿演完出了，人说在剧场边上什么那个熊猫大酒店，说在那办庆功宴呢。嗯，庆功宴，妈，你去哪儿啊？别管，舅舅。嗯，你可真会煽风点火的，气死我了。什么？不是妈，什么煽风点火的？秋云，还没睡呢。那个，我我我刚从从从我姐那儿回来，哎呦，这两口子这打呀吵啊，要离婚啊，哎，弄得上不来下不去的。我跟你说，这回啊，真没准儿就离了。还是你小姨厉害，你看啊，嗯，她把我姐夫那魂儿啊，那勾得死死的，要不然他们老夫老妻这么多年了，怎么说离就离呢？他们两口子吵架跟我小姨有什么关系啊？马大侠，你别满嘴胡咧咧啊！我怎么满嘴胡咧咧了？这里边可不得有你小姨事儿吗？要没有他，那那那我姐跟孙兆龙过一辈子了，这打了一辈子了，怎么说离就离呀？你再说出去！怎么了呀？我说的这是实话呀，不光我这么说，你外面听听都这么说呀。哎哎哎哎哎，吴奶奶，吴奶奶，走。我放了个屁，行吗？你好不容易把你给请回来了，我出去，我出去啊，我出去。出真的是太成功了，不是我没想到啊，那么轰动，真是太高兴了。来来来，喝一个，喝一个，喝一个，喝一个。哎呀！这人气啊，把你们京剧团都盖了。就是啊，还是得把几个师兄妹啊撺到一块儿，这实力啊在这摆着呢。本来就是嘛。<笑>这今天呀、啊，还是要感谢大家，满足了戏迷的要求，然后呢，又给我们团呀、啊、打了一针强心剂，让他们看看这戏啊，就得这么演。这其次呢，嗯，哎呀，这刘团的这个毛病啊，他又犯了，开始做报告了。咱别理他啊，咱吃咱的。别别别别别别别！我言简意赅，言简意赅，听我说完。这个演出啊，虽然说是艺演，但是这个份儿钱呢，每人都有。哎，每人一份啊。哎，大师兄，这是您的。大龙，这公鸡把我。说什么呢？你这美丽，哎，哎，你的是我给你装。好，给给给给你给你给你给你给你。师兄，这还有份子钱呢。对呀、啊，这个戏啊是我传的，我召集大家伙来的，这就是一点心意，你们千万别介意啊。哦，对，还有咱们最后一场演出的票价。
翻了一倍，然后最后一场来的人也是最多的。咱们事先不是说好的吗？最后一场的演出费呢，是给盖小红他父亲筹的治病的钱。那您看是校长大人拿着呢，还是你这个班主任拿着？就甭废话了，给秋红。还是让校长拿着比较好。拿着呀，这钱又不是给你们俩的，你们俩推来推去干嘛呀？哎，谁？赵龙拿着，行行行，我拿着，我回头跟秋红送过去啊。嗯、呃，那把我的份子钱也捐了吧。我这哎，秋红的提议不错，来来来，都捐了。来吧，孙兆龙同志，我的报告做完了，来吧，喝酒吧，喝酒。来来来来，哎，等一下，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起各位，我再补充两点，就两点，很快，很快，很快。今天这个酒呢，它是庆功酒。第二呢，也是给大师兄的送行酒。大师兄从杭城来到这里，花了一个多月、两个月的时间，为的是完成我们的梦想。今天敬大师兄一杯，谢谢大师兄。来来来，敬大师兄，大师兄，谢谢，谢谢谢谢。你们也让我过了喜瘾啊！来，大师兄，谢谢大师兄，谢谢大师兄，谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢啊，旭东，这高消费的地方，你带我来干什么？怎么样，还行吧。我跟你说，其实我约了一人。哎，你之前认识啊？谁啊？你忘了？广州的任老板啊？你上次跟他提过货呀、啊？他来了。我这次让他来啊，想让他调查的咱们临江的市场。妈妈，妈妈，千万别，千万别，冲动是魔鬼。你闭嘴！哎，妈，走开。怎么？秋山，咱们几个。还真说不上谁帮谁，从小一起学戏，跟一家人一样，现在又凑在一起，在演技场啊，比三伏天吃冰镇西瓜都爽。上瘾了吧？没错。咱们接着排，接着演。好，他没你事，没你事，在这等着。哎妈！哎，你来干什么？我不能来啊。哎呦，这么丰盛啊！哦，庆功宴是吧？桂兰，你来的正好，坐下一块吃吧。哎呀，我就别坐了，我坐下你们谁还吃得下去呀、啊？再说了，我今天又不是来吃东西的。别胡闹！啊，我胡闹，我怎么胡闹了？孙兆龙，是你天天闹着要跟我离婚的。对啊，你在干什么呢？哥，要出事儿。出什么事儿？我妈在里头呢。那又怎么样？你妈也在里头。什么？啊？哦，对了，当着孙兆龙的师兄师妹的面儿，觉得我是臊你脸了是吧？我告诉你，我今儿就是来臊你脸的，我让大家看看你都什么样的人，你。回家哪还有家呀？哥，嗯，见不见家？哎呀，等会儿。可我妈真要闹得不可开交，那就不好了。他又没提我妈，我这边。孙兆龙，艾玛桂兰跟了你这么些年，勤勤恳恳，任劳任怨，没有一点对不起你的地方。你呢，摸摸你的良心。没有，对了，我忘了，我们家赵龙没有心。我们家赵龙的心都让这个女人给勾走了。哼！怎么回家说去？我不回。既然今天都把话说开了，就把话说敞亮了。秋红，你别装着像没事人一样。你敢说我们家赵龙要跟我离婚，跟你没半点关系吗？你看，听你妈了，听你妈了。你们这几块料没一个好东西啊！他要唱戏，你们就搭台子，还庆功宴。哎呦，孙赵龙，你直接摆喜宴不得了！你怎么说的呀？说都没有，没有。秋红老师，你里里外外都是个角，我哪跟你一样啊？不但会唱戏，还会勾引别人男人，还知道装可怜，真是个好戏子。我是戏子，怎么了？我跟几个师兄一起演戏，这是我的工作，我有什么错？我哪一点侵犯到你的利益了？你这样一次次的闹，你到底想干什么？我就想告诉你，别勾引别人男人。你走啊！回来，你闹什么呀？是他放的，不能给我开导。你是他放的？你说什么呢你？这又是哪来的小本啊？我打死你！哎呀，别动！哎呀，别动！哎呀，别动！哎呀，别动！哎呀，别动！哎呀，别动！哎呀，别动！哎呀，别动！哎呀，别动！哎呀，别动！哎呀，别动！哎呀，别动！哎呀，别动！哎呀，别动！哎呀，别动！哎呀，别动！哎呀，别动！哎呀，别
一定了。先歇会，我给你倒杯水吧。不用了，妈没事儿。小叶，这到底是怎么了？叫我妈给我气的，说他们两口子闹离婚，跟我妈什么关系啊？简直就是个泼妇。马桂兰什么素质你还不知道啊？跟她置气多不值当啊！孙叔叔脸都气绿了，碰上这好女人，真是遭罪。秋云啊，小小该睡了，你赶紧回去陪她吧。那行。好好照顾啊！行了，有什么事赶紧叫我，马上过来。嗯，回去吧，回去吧。妈，妈，好点没？要不然咱们上医院。不用，我一会儿就好了。妈，如果孙叔真的离婚了，你会跟他吗？你这孩子，胡说什么呢？妈，你也别嫌我说话直啊。我觉得，苏青叔叔才是咱们家人。你说我爸在的时候，我拿他当叔；你说我爸不在吧，我觉得他就是我爸。而且，你遇到事情的时候，不是也是先找人家苏青叔叔？妈，一个男人，能等你二十年。你说那是什么感情？秋山，你真的长大了。上当上多了，可不就长大了吗？好了，不早了，你也赶紧去睡吧，啊。妈，那你早点休息啊。妈。帮你把中午的饭也装上了啊！啊，不用，我中午和工人一块吃。哎呀，还是带上吧。对了，小婉的工作辞了吗？正在办手续呢，说办完了之后回老家一趟。是要回去啊，看看他爸妈。嗯。你们的事儿怎么样了呀？妈，我们这还没到结婚的年龄呢。哎呀，那也得定下来。放心，你儿媳妇跑不了啊！小婉这姑娘啊，我喜欢，文文气气的，招人疼。你儿子眼光没错吧？啊！妈，妈，你怎么了？妈，你醒醒啊！妈，妈，来人啊！快来救救我妈！来人！来人！怎么了？
非打架，吃饱了撑的，有力气啊！台上使去，台下别瞎折腾，听见没有？没有，别下回了啊！去吧。所长，所长，马馆长吃药了。吃什么药？他自杀了。说什么？市医院，市第一人民医院，快！哎，陈永霞，出什么事了？出大事了！马桂兰自杀了。妈，甜甜，你爸怎么样？你说话呀！人在抢救室洗胃呢。不要紧吧？应该没有危险了。你干什么你？你妈都那样了，你跟你爸是什么性格？都是他害的。还有你妈，关我妈什么事啊？再说我抽你啊！就是他俩害的。我。昨天晚上咱们俩都在吧？啊，明明是你妈在那瞎胡闹的。我妈都这样了，你能不能不说她了呀？好，好，好，行，行，行，行，我不说，我不说，行了吧？闹成这样，我恨死你了！哎，天儿，天儿，姐，你说的这个事儿，可都是真事儿吧？永志，我说的都是真的。你说学校发生这么大个事儿，我该不该来汇报？你该汇报，而且还很及时啊，还方便我们领导掌握情况。别给我打官腔。那孙兆龙和秋红的关系不正常，你不会是头一回听说吧？我这不都是听你说的吗？这么多年了，俩人一直都纠缠不清。孙兆龙身为校长，不顾形象，一直跟秋红眉来眼去的。你说，这搁哪家的老婆能咽得下这口气儿？我是跟你说过，可你们上级领导管了吗？没管呀，这不。闹出人命了！哟，这这人没事吧？我来你这儿了，我哪知道呀？哎，我说姐，你跟孙兆龙老婆关系挺好的，他都要出人命了，你不去医院，你到我这儿来干嘛呀？医院去的人多，用不着我添乱。行行行，这事儿啊，我知道了啊。永志，总之这事儿呢，你们上级领导要再不处理。恐怕群众要闹意见了。我的姐，只要您没有意见，我这儿万事大吉了。你少来这套，我这是在向上级反映问题。大哥，他有没有什么危险？没有。那洗完胃以后，有什么事情需要注意的吗？患者不用洗胃。啥？不用洗胃，他服的量少，只是暂时睡着了。休息一会儿，你们就可以带他回家了。点点。
这不也没什么事儿吗？马桂兰，你好好休息，回头我们再来看你。秋红，我们走。哎，可是，哎呀，没事儿，不是有点点在吗？点点，照顾好你妈。一会儿等他醒了就可以直接出院了。这才刚洗完胃就出院，你们医院也太不负责任了吧！我没洗胃，没洗。嗯，妈怕疼，没让他们洗。妈，他吃的少，不用洗胃。吃的再少也是吃了呀。妈，我去找大夫。哎，别找。妈想回家。妈，嗯，你知不知道你吓死我了？你下次千万别做这种事儿了。哎呀，还是闺女知道疼人。哼，有闺女真好。妈，我先不回学校了，我在家好好陪你两天。嗯，你爸呢？谁知道？刚刚还在这儿。这事闹的，咱俩扫眉单眼的，多尴尬呀！哎，可是出了这么大的事儿，不来吧，就说不过去；来了，人家又给个冷脸子。这个时候就别跟他计较，真够闹腾的。我也没想到他会整这么一出，一哭二闹三上吊，全用上了。他心里有气呗。秋红，有句话不知道该不该说。哎呀，行了，有话赶紧说。我们家刘科说，有人把这事儿捅上去了，局里要来人处理。谁那么多事儿啊？你说还能是谁？肯定是车永霞。他这人，学员班的时候就不是东西，长大了更坏，自己没啥本事，就知道嫉妒别人。那也不能胡说八道，编瞎话呀！傻吧你就？这种事儿能说得清楚啊？要能说清楚，马桂兰就不会这么闹了。人嘴两张皮，你得小心点儿。兄，你怎么回来了？找你们呢，你们俩跟我来一下。师兄，什么事儿啊？错了怎么了？马桂兰自杀呀，是假的。啊，不会吧？我明明看到她装的，吓唬吓唬人。你怎么知道的？医生跟我说她没什么事儿。我就说她嘛，什么招都使上了。美丽，她这算什么？上上下下全惊动了。是，这就是她的目的，把事儿搞大了，然后要挟我。师兄，那你打算怎么办？听说局里要来人调查这事儿呢。通知我，让我到局里头啊去说清楚。这么快？叫你们来，就是说这件事。师兄，秋红，你听我说，这件事不管怎么发展，你别把自己裹进来，我一个人带着。本来嘛，这事儿跟你没什么关系。这事儿能怪你吗？也不怪你啊。怎么不怪我？马桂兰是我媳妇儿，这事儿我脱不了干系。本来把你扯进来。我心里已经很内疚了，我不想看到你再受到任何伤害。没人伤害我，谁说没有？马桂兰都那样欺负你了，这还不算伤害啊？别说了，这都过去了。行了，这事儿不说了，先放一放。呃，现在呢，我们先去趟盖小红的家里，把这事儿聊了。我们俩去吗？对啊，一个校长，一个班主任，之前说好的嘛，不能变。你还是别去了吧。没事，工作上的事儿嘛，不怕了。就是，听兰兰鼓叫，还不中庄稼了。有可能啊，这也是我为学生们
做的最后一件事了。师兄，有那么严重吗？谁知道？行了，不怕，反正没做什么亏心事儿，管他呢，我能说清楚。这个马桂兰害死人了。还有那车永霞，也没起什么好作用，整天就在暗地里使绊子。唉，怎么就没个消停的时候呢？说你就没吃那么多药，你弄个空瓶子，你吓唬谁呀、啊？谁说那是空瓶、啊？里边有几片药呢？那你也真做得出来。干嘛？现在全世界都知道您自杀这事儿是假的，这传出去多难听！难听怕什么？只要你爸回来不就行了吗？你还真以为这样我爸就回来了？他不回来啊，不回来我看他怎么收场。你也真不怕我爸摊上事儿啊？他能摊上什么事儿啊？他可是领导，影响不好。领导怎么了？领导就可以随便把老婆甩了？没王法了还。那万一真要有人追究下来呢？你让我爸怎么做人啊？哎呀，闺女，你就别跟我唱反调了，行不行啊？我跟你说，我这么一闹腾，你爸爸他肯定回家。真可笑，哪一点可笑了？怎么就可笑了？您自己说说吧。您一面求着秋姨帮您说情，一面又当着那么多人的面骂秋姨，你怎么想的呀？都这么大岁数了，怎么那么不着调？什么才叫着调啊？啊，点点，你给我出个主意，你给我出个着调的主意。我跟你说，你只要能让你爸回来，你说什么我都答应你。我现在说什么都没用了，您闹成这样，把我爸心伤成那样。我现在出主意，那不叫马后炮吗？没用。那你什么意思呀？是不是你爸说要跟我离婚，我就乖乖的答应跟他离婚啊？是这意思吗？行了，行了，行了，我不跟你说了，你就记着就行了。我爸要回来，你千万再别跟他吵了。行，这回我长记性了。这是我们一眼筹来的钱，哎，这使不得，拿着，使不得，拿着吧，拿着吧，孙校长啊，这我们心里过意不去呀、啊。您就安心拿着吧，这个钱啊，也不是我们个人的，是学校给你们的，治病重要啊。这，这让我们说什么好呢？什么都能耽误，治病啊，可千万不能耽误了，赶紧联系医院，安排好手术时间。好。还不谢谢恩人啊！谢谢老师，谢谢校长，我们的红命好，遇上这么好的校长，这么好的老师，啊，两位恩人，我怎么样得谢谢你们。小红妈妈，小红妈妈，你千万别这样，千万别这样。我跟您说，小红呢是我们学校培养的尖子生，以后会有大出息，我们也舍不得看着她因为家里的事儿耽误了学业，你说是不是？都是我这倒霉的病连累了这么多人，千万别这么说，小红爸爸，您就安心治病养病，接下来呢，让小红去上学，等她毕了业有了工作，再好好的孝敬你们。他爸住院，我伺候。红啊，你安心上学啊。哎，行，那就这样，我们先走了。谢谢、啊，安心养病，安心养病吧。好吧，好，慢走啊，是，慢走。走师兄，你现在就去局里吗？你放心吧，不会有什么事儿。要不我跟你一块去吧？你就别去了，你一去这简单的事儿变复杂了。你看咱们俩往他们面前一站，这不假的也成真的了。没事儿，大不了啊，我这校长不干了，也不至于那么严重。不管怎么说，这事儿已经捅到上面去了
，你到局里好好跟人说话，千万别吵架。要不，你还是回家，给马桂兰个台阶下。秋红，怎么你也这么说、啊？我是好不容易鼓足勇气的，啊，我再给他台阶下呀、啊，不又回到老路上去了？这二十多年了，反反复复，我也发现了，我不是让马桂兰害的，我是让我自己的懦弱给害的。他就是看中了我的软肋，往上捅刀子。行了行了，你不用说了，这事儿我会处理好的